हाय दोस्तों कैसे हैं आप सभी मैं उम्मीद करता था मस्त होंगे सुबह होंगे अपने अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स अपने एस्पिरेशन के लिए गजब की मेहनत कर रहे होंगे दोस्तों आज हम लोग फिर से आ गए स्टोरी टेलर सेशन में इस पर्टिकुलर सेशन में चाहे वो करंट अफेयर्स हो चाहे कॉन्स्टेंट अफेयर्स हो चाहे जियो पॉलिटी हो इकोनॉमी हो पॉलिटी कोई भी टॉपिक हो उसको हम लोग सरल सामान्य सहज भाषा में समझने की कोशिश करते हैं एक कहानी के फॉर्म में समझने का प्रयास करते हैं मैं आपको तीन चीज़ों को प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों जो भी कुछ मैं डिस्कस करूँगा स्टोरी के फॉर्म में होगा फैक्चुअली सब कुछ करेक्ट रहेगा कभी अगर स्लिप ऑफ टंग हुआ तो एक अलग बात है वो मैं पहले अपोलोजाइज कर लेता हूँ और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अनबायस्ड व्यू रहेगा जहाँ पे मैं अपना आपसे ओपिनियन शेयर करूँगा मैं आपको क्लियरली बताऊँगा कि दोस्तों ये मेरा ओपिनियन है चलिए दोस्तों स्ट्रेट वे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इतिहास के पन्नों से आपके लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आया हूँ और वो कहानी जिस देश पर है उस देश का नाम है स्पेन ये रहा वो देश स्पेन आज भी ये देश यूरोप का एक बेहद खूबसूरत देश है काफ़ी अलग तरह का देश है आज भी यहाँ पे स्पेन में दो तरह के लोग हैं एक वो जो डेमोक्रेसी का समर्थन करते हैं और एक वो जो डेमोक्रेसी का समर्थन नहीं करते जो ये मानते हैं जो फासिज्म का सपोर्ट करते हैं एक्चुअली एक सिंगल पर्सन एक सिया सिंगल एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं तो स्पेन के अंदर आज की तारीख में आपको एक नया स्पेन दिखेगा और एक पुराना स्पेन दिखेगा सर तो अभी है क्या स्पेन अभी डेमोक्रेसी है या नहीं है आपको ये डाउट होगा दोस्तों स्पेन जो है वो डेमोक्रेसी बना और ये बना ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ डिसम्बर नाइनटीन सेवेंटी एट को कैसे बना स्पेन एक डेमोक्रेसी यही है हमारी आज की पूरी कहानी दोस्तों तो इस पर हम लोग डिटेल में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों ये घटना जो है इस घटना में चार अलग अलग किरदार हैं और बहुत ही सिंपल ढंग से मैं आपको बताऊँगा आप चाहे स्कूल स्टूडेंट हैं कॉलेज स्टूडेंट हैं वर्किंग प्रोफेशनल है हाउसवाइफ है, है कोई भी हैं आपको एकदम आराम से चीज़ें समझ पाएंगी इस कहानी में चार अलग अलग किरदार हैं स्पेन के डेमोक्रेसी बनने की जर्नी में दोस्तों तो ये हम लोग डिटेल में देखते हैं ये पर्टिकुलर फोटोग्राफ दोस्तों जो आपके स्क्रीन के सामने बहुत फेमस फोटोग्राफ है दोस्तों जब स्पेन डेमोक्रेसी बना था ना तो उसके अगले दिन जब न्यूज़ में फोटोग्राफ आई थी तो ये फोटोग्राफ आई थी और ये बहुत फेमस फोटोग्राफ है दोस्तों स्पेन की कहानी में कुछ मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स भी लेते चलता हूं तो आपको अच्छा समझ में आएगा देखिए दोस्तों मैंने आपसे कहा स्पेन तो ये हमारा मतलब ये मैंने लिख दिया स्पेन ये मस्त टाइप से मैंने लिख दिया स्पेन दोस्तों ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ डिसम्बर नाइनटीन सेवेंटी एट को आज का स्पेन मतलब आज की डेमोक्रेसी जो है वो स्पेन जहाँ पे क्या है दोस्तों प्रजातंत्र है मतलब डेमोक्रेसी है वो बनता है तो सर इसके पहले स्पेन था नहीं क्या बिल्कुल था दोस्तों इसके पहले मतलब कुल मिला के कितने आज जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आज है 2021 तो तकरीबन तकरीबन 43 थ्री ईयर्स पहले ऑलमोस्ट 43 थ्री ईयर्स हो चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यंग डेमोक्रेसी जस्ट लाइक अस इट्स अ वेरी वेरी यंग डेमोक्रेसी इसके पहले के चालीस साल इसके पहले के 40 साल जी हाँ दोस्तों इसके पहले के 40 साल मतलब तकरीबन तकरीबन 1939 के आसपास से दोस्तों इस देश में फासिस्टवादी विचारधारा थी पहले आपको मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों ये जो दौर था ना 1900 ये 30 35 40 मतलब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ये वो दौर था दोस्तों जब फासिस्टवादी विचारधारा सर ये दो बार आप बोले इस वर्ड को फैसिज्म को हिंदी में इसी को फासिस्टवादी विचारधारा बोलते हैं एफ ए एस सी आई एस टी मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर लिखना चाहूंगा दोस्तों फासिस्ट डिक्टेटरशिप इसके लिए मैं लिख देता हूं दोस्तों फासिस्ट डिक्टेटरशिप अच्छा सर ये है क्या देखिए दोस्तों जब ये जो थर्टीज से ये मिड फोर्टीज का जो दौर था ना ये दौर था बेनिटो मुसोलनी एडोल्फ हिटलर हिदकी तोजो इन सभी का दौर था जब इन अलग अलग देशों ने चाहे वो आप इटली की बात कर लीजिए चाहे इटली मतलब बेनिटो मुसोलनी की जर्मनी मतलब एडोल्फ हिटलर की या फिर अब जापान की बात कर लीजिए मतलब हिदकी तोजो की ये वो दौर था जब ये तीनों के तीनों देशों ने सोचा था कि विस्तारवाद एक्सपेंशनिज्म अपने साम्राज्य को अपने देश के साम्राज्य को फैलाते हैं देखिए देश दोस्तों बेनिटो मुसोलनी हो चाहे एडोल्फ हिटलर हो एक जमाना था एडोल्फ हिटलर बेनिटो मुसोलनी के फैन थे अपना आइडल मानते थे और फिर एक जमाना ऐसा हुआ कि एडोल्फ हिटलर इतने बड़े बन गए कि बेनिटो मुसोलनी उनको अपना आइडल मानने लगे ये दोनों के दोनों जो थे बहुत सिमिलर थे दोस्तों इनका कहना था क्या जरूरत था डेमोक्रेसी की एक ही पोलिटिकल पार्टी होनी चाहिए नहीं 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 एक पॉलिटिकल पार्टी के अलावा कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए एक ही तरह के लोग होने चाहिए तभी मैक्सिमम एफिशियंसी से काम कर सकते हैं 
आज जैसे भारत में हम कहते हैं और इतने प्राउडली कहते हैं कि कल्चरल डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे आपको हिंदू मिलेंगे मुस्लिम भी मिलेंगे क्रिश्चन ईसाई जो क्रिश्चन मिलेंगे सिख मिलेंगे अलग अलग कम्युनिटी के लोग मिलेंगे इस वक्त पे फैसिज्म में ये लोग इसे कहते थे कल्चरल इम्प्योरिटी और ये लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी हो चाहे कल्चरल इम्प्योरिटी हो ये ग्रोथ के लिए बहुत नुकसानदायक है और इसी तरह की विचारधारा कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी एक पर्टिकुलर इंसान एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ये देश की आइडियोलॉजी होनी चाहिए इसी को ही बोलते हैं दोस्तों फासिस्टवादी विचारधारा फैसिज्म डिक्टेटरशिप टोटालिटेरियनिज्म कुछ भी बोल दीजिए दोस्तों तो इसके पहले के तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे तो 1938-39 से लेके मतलब ऑलमोस्ट 40 साल का ये दौर था दोस्तों इस वक्त पे स्पेन है क्या इस वक्त पे स्पेन है एक फासिस्ट फासिस्ट देश है दोस्तों तो कुल मिला के मैं जो समझ पाया है दोस्तों वो ये है देखिएगा हम स्पेन के एक ट्रांजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों की एक देश जो है स्पेन वहां पर एक बदलाव आ रहा है सही बात है ये जो बदलाव है दोस्तों ये बदलाव है एक फासिस्ट एक फासिस्ट डिक्टेटोरियल रजीम डिक्टेटोरियल रजीम का इसका बदलाव जो है वो है डेमोक्रेसी के रूप में करेक्ट है दोस्तों डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र जैसे भारत एक प्रजातंत्र है और यहां पे ये जो बदलाव आया ना दोस्तों नहीं दूसरा कलर लेंगे ये जो बदलाव आया दोस्तों ये आया है 1978 ऑफ दिसंबर 19 1978 मैंने कहा तकरीबन तकरीबन दोस्तों इसके पहले के जो 40 साल थे मतलब ऑलमोस्ट 1939 कहानी के रूप में सुनिएगा दोस्तों आपको मजा आएगा और देखिएगा सारे कहानी ना आपको याद रहेगी देर इज नो मीनिंग ऑफ नॉलेज अनलेसल नॉलेज इज पुट इन टू एक्शन विल ब्रिंग नॉलेज टू एक्शन तब तो मजा है दोस्तों देखिए दोस्तों जब फासिस्टवादी है तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका विचार देश का विचार होगा कोई ना कोई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी होगी कोई ना कोई कोई ऐसी आइडियोलॉजी होगी तो ये जो व्यक्ति थे इनका नाम था फ्रांसिस्को फ्रैंको इन इनका नाम था फ्रांसिस्को थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ दोस्तों इनका नाम था फ्रांसिस्को फ्रेंको एफ आर ए एन एस सिस्को सी आई एस सी ओ तो इनका नाम था दोस्तों फ्रांसिस्को फ्रेंको एफ आर ए एन सी ओ एक मैंने वो छोटा ज़्यादा लगा दिया एस नहीं आएगा यहाँ पे एक्चुअली सो ये नाम थे इनका फ्रांसिस्को फ्रेंको ये पूरा एक शब्द है दोस्तों एफ आर ए एन सी आई एस सी ओ फ्रांसिस्को फ्रेंको ये जो थे ये थे जो डिक्टेटोरियल या फेसस्ट डिक्टेटोरियल रजीम को चला रहे थे जो कंट्रोल करके रखे थे इस देश को 1939 से मेरे ख्याल से एकदम पिक्चर क्लियर हो गई होगी ये पहले किरदार हैं दोस्तों मैंने बोला चार किरदारों में पूरी कहानी खत्म हो जाएगी तो ये जो पहले किरदार है ये है फ्रांसिस्को फ्रेंको थोड़ा और पीछे चलेंगे दोस्तों चलिए जी थोड़ा और पीछे चलते हैं तो एक काम करते दोस्तों स्पेनिश गृह युद्ध तो देखिए दोस्तों अगर आप स्पेन के गृह युद्ध की तरफ जाएंगे मतलब जैसे हम लोग का फेसबुक में मस्त टाइप से टाइमलाइन वगैरह नहीं देते वैसा कुछ देख लेते हैं तो उस हिसाब से देखेंगे तो हम यहाँ पे पाते हैं यहाँ पे स्पेनिश सिविल वॉर हुआ ठीक है दोस्तों स्पेनिश सिविल वॉर के बाद ये वाला जो स्पेन जो मैं बताया आपको नाइनटीन वाला स्पेन वो बन नाइनटीन वाला स्पेन मतलब फासिस्टवादी डिक्टेटोरियल रजीम बनी और उसके बाद 1978 वाला स्पेन मतलब किस तरह का स्पेन दोस्तों डेमोक्रेसी वाला स्पेन बना मस्त तरीके से क्लियर है कि नहीं दोस्तों ये मैं फासिस्टवादी डिक्टेटोरियल एफ डी लिख दिया हूँ और ये है डेमोक्रेसी तो मैं डेमोस डी ई एम लिख दिया दोस्तों वैसे भी इंग्लिश में डेमोस का मतलब होता है लोग तो जब यहाँ पर गृह युद्ध होता है दोस्तों तो इस गृह युद्ध के इस फ्रेंस स्पेनिश सिविल वॉर को लीड जो करते हैं वो करते हैं राइट विंग नेशनलिस्ट फोर्सेस और उसके लीडर होते हैं फ्रांसिस्को फ्रैंको इसके लीडर थे फ्रांसिस्को फ्रैंको और इस तरह से फ्रांसिस्को फ्रैंको इसके बाद 1939 से राज करते हैं जब तक उनकी एक्चुअली मृत्यु ना हो जाए तब तक तो राज नहीं करते क्योंकि उनकी जब तबीयत खराब होती तो फिर वो एक है व्यक्ति में कहानी में मैं लाना नहीं चाहता दो मिनट में ला रहा हूँ उन किरदार को भी फिर वो अपना राजपाट उनको सौंप देते हैं लेकिन यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा दोस्तों राइट तो कुल मिला मैं ये समझा सर 
फ्रांसिस्को फ्रैंको के दौर में ये जो तकरीबन तकरीबन 40 साल थे 1939 से लेकर 78 के इस वक्त पे स्पेन रहा एक टोटैलिटेरियन स्टेट करेक्ट बोल रहा हूँ सर मैं एकदम सही शब्दों का उपयोग किया दोस्तों हम लोगों ने टोटैलिटेरियन स्टेट रहा दोस्तों कैसा स्टेट रहा दोस्तों टोटैलिटेरियन स्टेट रहा दोस्तों एकदम सुपर तरीके से क्लियर है दोस्तों टोटैलिटेरियन स्टेट रहा और फ्रांसिस्को फ्रैंको की मृत्यु के पहले ये ट्रांजिशन शुरू हो चुका था दोस्तों सर कौन सा ट्रांजिशन शुरू हो चुका था ये स्पेन का प्रजातंत्र बनने का ट्रांजिशन फ्रांसिस्को फ्रैंको की मृत्यु के पहले शुरू हो चुका था मतलब सोशियो पॉलिटिकल चेंज जो है फ्रांसिस्को फ्रैंको की मृत्यु के पहले एक अच्छा वर्ड बताया दोस्तों मैंने सोशियो पोलिटिकल चेंज जो है सोशियो पोलिटिकल चेंज तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो परिवर्तन थे दोस्तों ये फ्रांसिस्को फ्रैंको की मृत्यु के पहले शुरू हो चुका था मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दूसरे किरदार को लाने का समय आ चुका है दोस्तों देखिए दोस्तों थोड़ा आपको फुगर फोटो भी दिखाते चलता हूँ तो यहाँ तक कि मेरे ख्याल से आपको अभी तक समझ में आ गया होगा क्या समझ में आया जरा बताएंगे मुझे स्पेनिश सिविल वॉर हुआ स्पेनिश सिविल वॉर को लीड करने वाले वहाँ से निकल के आए फ्रांसिस्को फ्रैंको और ये फ्रांसिस्को फ्रैंको जे थे टोटैलिटेरियन तरीके से मतलब फैसिज्म डिक्टेटोरियल रजीम टोटैल वो सब एक ही चीज़ है दोस्तों एक इंसान की विचारधारा एक पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा एक पर्टिकुलर पार्टी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी यही देश को चलाई ये सिंपल भाषा में इसका मतलब ये होता है दोस्तों इस तरह से तकरीबन तकरीबन चालीस साल तक इन्होंने स्पेन को चलाया और इनकी मृत्यु के पहले मैं आता हूँ दोस्तों इनकी मृत्यु में लेकिन इसके पहले ये स्पेन जो देश है ये डेमोक्रेसी में परिवर्तित होना शुरू हो चुका था दोस्तों और अंततः ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ डिसम्बर को मैंने आपको बताया नहीं बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफ है और अंततः सत्ताईस दिसंबर दोस्तों सत्ताईस दिसंबर वो ऐतिहासिक देश था सत्ताईस दिसंबर नाइनटीन सेवेंटी एट का वो ऐतिहासिक दिन जब उस जमाने के राजा दूसरे किरदार का आगमन हो रहा है दोस्तों और वो थे जुआन कार्लोस जुआन कार्लोस जो उस जमाने के राजा थे ये मैंने आपको बता दिया स्पेनिश सिविल वॉर वाली बात ये रहे जुआन कार्लोस दोस्तों ये है हमारी कहानी के दूसरे किरदार इनका नाम है दोस्तों जुआन कार्लोस तो हमारी कहानी में जो दूसरे किरदार आ रहे हैं दोस्तों इनका नाम है जुआन कार्लोस मतलब सर आप ये बोल रहे हैं वो स्पेन जो डेमोक्रेसी में तब्दील हुआ डेमोक्रेसी में जो तब्दील हो रहा था जो फ्रांसिस्को फ्रैंको की मृत्यु के पहले तब्दील होना शुरू हो चुका था जिसके लिए मैंने एक शब्द का चुनाव शुरू किया था सोशियो पॉलिटिकल चेंज जो है ये फ्रांसिस्को फ्रैंको की मृत्यु के पहले आना शुरू हो चुका था 27 दिसंबर का वो दिन था 27 दिसंबर 1978 और उस जमाने के स्पेन के राजा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोस्तों किंग इनका नाम था जुआन कार्लोस मैंने आपको ये फोटो दिखाया था दोस्तों जे यू ए एन जुआन कार्लोस इन्होंने जो कागज के दस्तावेज थे उसमें मुहर लगाई मतलब इसको बोलते हैं रेटिफाई करना फॉर्मल अप्रूवल करना और इस तरह से स्पेन 27 दिसंबर 1978 को बना एक प्रजातंत्र मेरे ख्याल से कहानी बिल्कुल क्लियर होगी दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों मैंने जैसे फ्रांसिस्को फ्रैंको के बारे में बताया कि वो महत्वपूर्ण किरदार हैं उसी तरह से ये हमारे दूसरे किरदार हैं चार किरदारों में तो पूरी कहानी खत्म हो जाएगी दोस्तों चार लोग एकदम सिंपल भाषा में बताऊँगा अच्छे समझते आएगा दोस्तों अब बात आती है जुआन कार्लोस कौन है थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं दोस्तों जुआन कार्लोस कुछ समझने के लिए ये तो मैं समझ गया कि जुआन कार्लोस इन साहब ने जो राजा थे इन साहब ने रेटिफाई किया आर ए टी आई एफ आई रेटिफाई का मतलब होता है दोस्तों फॉर्मल अप्रूवल देना और इस तरह से स्पेन एक प्रजातंत्र बन गया देखिए दोस्तों इनके दादाजी इनके पिताजी के पिताजी मतलब ये साहब जो है ये जो है इनके दादाजी किन के दादाजी जुआन कार्लोस के दादाजी दोस्तों एक्सक्यूज मी इनका नाम था एल्फोंजो एक्स एक दो तीन इसको पढ़ते हैं ऐसे हैं दोस्तों एल्फोंजो द थर्टींथ एल्फोंजो द थर्टींथ जो थे ये आखिरी रूलिंग रूलिंग मोनार्क थे स्पेन के दोस्तों और बाद में इनको निकाल दिया गया था इनकी एग्जाइल में चले गए थे 1931 में दोस्तों तो ये चले गए थे एग्जाइल में कब 
इकतीस में नाइनटीन थर्टी वन में और ये हमारे छोटे से गेस्ट अपियरेंस है इनका लेकिन अभी चलो ठीक है महत्वपूर्ण किरदार तो ये भी है तो तीसरे महत्वपूर्ण किरदार किसी को याद है कितने मैंने किरदार बता दिए तीन सबसे पहले कौन थे सबसे पहले थे फ्रांसिस्को फ्रैंको दूसरा महत्वपूर्ण किरदार जुआन कार्लोस तीसरे किरदार छोटे से रोल खेले हैं एल्फोंजो द थर्टीन तो हुआ क्या था दोस्तों आखिरी रूलिंग मोनार्क थे स्पेन के उसके बाद इनको निकाल दिया गया था एग्जाइल में जी रहे थे ये 1931 के टाइम पे और जब स्पेन डिक्लेयर हो गया था एक रिपब्लिक के रूप में देखिए दोस्तों क्या होता है 1931 में ये हुआ चलो 1938 में जन्म होता है जुआन कार्लोस का इनका जन्म होता है जुआन कार्लोस का 1938 में और धीरे 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 इनका नाम काफी फैलता है और इनका नाम पॉपुलर होते 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 फ्रांसिस्को फ्रैंको तक पहुंचता है फ्रांसिस्को फ्रैंको तक पहुंचता है दोस्तों 1935 1955 में सॉरी अब पीछे की कहानी सोचिएगा दोस्तों 1938 ये ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर का माहौल बनना शुरू हो चुका है दोस्तों 1945 में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म ही हुआ जब हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब गिरा दिया गया 6 अगस्त और 9 अगस्त को उसके पहले जर्मनी खत्म इटली खत्म और पर चौदह अगस्त 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो देखिए फासिस्टवादी कंट्री थे जर्म उस फासिज्म को मानते थे हिटली हिटलर सॉरी हिटलर जो है और इसके अलावा बेनेटो मुसोलिनी फैसिज्म को मानते थे सर एक मिनट सर उस हिसाब से तो फ्रांसिस्को फ्रैंको भी फैसम को मानते थे यस yes. लेकिन सर मैं कभी लोग का नाम नहीं सुना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि फ्रांसिस्को फ्रैंको द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर को सपोर्ट कर रहे हो या द्वितीय विश्व युद्ध में इटली को सपोर्ट कर रहे हो या द्वितीय विश्व युद्ध में धूरी शक्तियाँ अलाइड फोर्स को सपोर्ट कर रहे हो यही यही तो बात है दोस्तों इसलिए मैं आपको ना एक चीज़ लिखवा रहा था ये काम की चीज़ है अब ये अपन देखते हैं क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो हुआ क्या दोस्तों जुआन कार्लोस का नाम फैलते 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 फ्रांसिस्को फ्रैंको तक जाता है फ्रांसिस्को फ्रैंको बोलते हैं आ जाओ लड़के आ जाओ आ जाओ मस्त मस्त बढ़िया मैं तुम्हारा बहुत नाम सुनाऊँ चलो आओ भाई अब होता ये है दोस्तों फ्रांसिस्को फ्रैंको एक डिक्टेटर रहते हैं जो बहुत समय से देश को चला रहे थे स्पेन को चला रहे होते हैं उन्नीस में नाइनटीन में नाइनटीन में तो उन्होंने बुला ही लिया जुआन कार्लोस को कि जुआन कार्लोस के काम से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं कि बोलते हैं बस मैं तुम्हारे ही जैसे किसी को ढूंढ रहा था दोस्त अब तुम बनोगे एक्टिंग हेड स्टेट के ये बोलते हैं फ्रांसिस्को फ्रैंको जुआन कार्लोस के लिए 1975 में अरे यार 1978 मतलब 1978 में तो स्पेन प्रजातंत्र ही बनेगा भाई डेमोक्रेसी ही बनेगा अपने पास तो सिर्फ तीन साल बच रहे हैं नहीं यहाँ तक कहानी क्लियर है दोस्तों एक बार यहाँ तक की कहानी फिर से बताता हूँ एल्फोंजो द थर्टीन के पोते होते हैं जुआन कार्लो जुआन कार्लोस का ये रजुआन कार्लोस इन साहब का जन्म होता है 1938 में इनके कारनामे वगैरह पहुंचते हैं फ्रांसिस्को फ्रैंको तक के जो कि एक डिक्टेटोरियल टोटेलिटेरियन या फिर फैसस्टवादी जो भी बोलते सब एक ही शब्द के आसपास की चीजें हैं ये इस तरह की सरकार चला रहे थे अभी जब इनके कारनामे यहां तक पहुंचते हैं तो ये बोलते हैं नाइनटीन में कि आ जाओ भाई आ जाओ और जुआन कार्लोस के काम से प्रभावित होकर उन्नीस में बोलते हैं कि यार मैं बहुत बीमार चल रहा हूं ऐसा कहते हैं फ्रांसिस्को फ्रैंको सुनो ना यार तुम ना एक्टिंग हेड बन जाओ ये कहते हैं 1975 में एक्चुअली होता ये दोस्तों ये जो फ्रांसिस्को फ्रैंको थे एक साल से बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे थे और अंततः हार्ट अटैक से दिल के दौरे से बीस नवम्बर को इन साहब की मृत्यु हो जाती है तो इनकी मृत्यु हो जाती है कब ट्वेंटी नवम्बर नवंबर 1975 को 1975 को डेट्स को देखिएगा दोस्तों डेट्स में ही मैजिक है एक्चुअली और गाजे बाजे के साथ 22 तारीख को ट्वेंटी सेकेंड नवंबर नाइनटीन अरे सर दो दिन मतलब पूरा दो दिन के बाद सिर्फ गाजे बाजे के साथ दोस्तों दो दिन के बाद जुआन कार्लोस को बनाया जाता है क्राउन किंग यहाँ तक साथ चल रहे हैं दोस्तों एकदम जबरदस्त तरीके से जुएन कार्लोस बोलते हैं कि जुएन कार्लोस कहते हैं फ्रांसिस्को फ्रैंको को कि सर जी चिंता मत कीजिएगा आपकी जो विचारधारा जिसको मैं आगे बढ़ाऊंगा मैं आपको मेरा वचन ही है मेरा शासन जैसे बाहुबली में बोलते हैं ना बस वैसे तो यही बोलते हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन सर देखिएगा सर ये देखिए ये बन रहे हैं राजा और यही फोटोग्राफ मैंने यहाँ पर लगाया है ओ आ जाए यार तो दोस्तों ये एकदम बढ़िया मस्त बाईस नवम्बर दो हज़ार को एकदम गाजे बाजे के साथ मस्त टाइप से बोलने की बात है समझाने के ना ऐसा नहीं ट्वेंटी सेकेंड ऑफ नवंबर 1975 को जुआन कार्लोस बन जाते हैं मस्त राजा और बोलते हैं 
फ्रांसिस्को फ्रैंको की चिंता मत कीजिए सर एकदम आपके लिए मैं लॉयल रहूंगा प्रतिबद्धता रहेगी इस अथॉरिटेरियन रजीम की जिसने मुझे मौका दिया जिसको आपने बनाया आपने खड़ा किया आपने इतने वक्त तक चलाया चलेगा सर एकदम गजब चलेगा लंबा चलेगा और ये लेकिन उसके बावजूद ये तुरंत के तुरंत ऑलमोस्ट इमीडिएटली तकरीबन तक तकरीबन इमीडिएटली शुरू कर देते हैं स्पेन का ट्रांजेक्शन एक डेमोक्रेसी की तरफ 1975 तो आई गया भाई 1978 में तो पूरा स्पेन डेमोक्रेसी बन चुका ना तो यहां से एक बहुत बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट में दोस्तों फिर से पैरल में कहानी सोचिए कि पूरी दुनिया में शीत युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में दोस्तों इस वक्त पे कोल्ड वॉर चल रहा है 1950 से लेके 1990 जब तक यूएसएसआर सोवियत रूस का विघटन नहीं हो गया तो ये एक एम्बिशियस प्लान था लेकिन जब भी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी वर्ड सुनते ही वेस्टर्न कंट्रीज के कान खड़े जाते थे याद है आपको अच्छा डेमोक्रेसी सपोर्ट दो इन लड़कों को तो यहां से वेस्टर्न कंट्री का पूरा फुल सपोर्ट जाता है इनको बोलता है कि कैसा सपोर्ट चाहिए इनसाइड आउटसाइड हर तरह का सपोर्ट आपको मिलेगा आप डेमोक्रेसी बना रहे हो ना अपन सपोर्ट करेंगे चिंता मत करो तो ये जो जुआन कार्लोस का डेमोक्रेटाइजेशन का प्लान था बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से लीगल तरीके से धीरे 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 तीन साल में आप देख ही सकते हैं दोस्तों उन्नीस से उन्नीस मतलब नाइनटीन से नाइनटीन में स्पेन बहुत आरामदायक तरीके से बना डेमोक्रेसी सर आप इसमें इतना ज्यादा एम्फेसाइज क्यों कि नहीं करते तो भी हो जाता इसलिए दोस्तों इसके पहले तक कभी ऐसा हुआ नहीं था दोस्तों क्या नहीं हुआ था सर जब कभी कोई डिक्टेटोरियल रजीम होता था ना दोस्तों ये जो जब ये जब कन्वर्ट होता था एक टोटेलिटेरियन रजीम एक डिक्टेटोरियल रजीम जब कन्वर्ट होता था ना दोस्तों प्लूरलिस्टिक सरकार में मतलब डेमोक्रेसी प्लूरलिस्टिक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के रूप में जब तब्दील होता था दोस्तों तो ऐसा कैसे हो सकता है यार कि बिना गृह युद्ध के हो जाए बिना किसी रिवॉल्यूशन के हो जाए जहाँ पे राजा को तख्ते से निकाल के फेंक दिया गया है या फिर बिना किसी फॉरेन पावर की मदद से हो जाए लेकिन ये बहुत आरामदायक ढंग से ट्रांजेक्शन हो रहा है दोस्तों ये अपने आप में अनोखी चीज़ थी दोस्तों देखिए दोस्तों जुआन कार्लोस फ्रांसिस्को फ्रेंको के लिए लॉयल थे इसमें कोई डाउट नहीं है ऐसा अलग अलग लिटरेचर तो कम से कम यही कहते हैं लेकिन एक बार जब ये राजा बने ना तो फिर उन्होंने इमीडिएटली स्पेन का ट्रांजेक्शन शुरू कर दिया था हालांकि दुनिया के और बहुत सारे हिस्टोरियंस का एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी है दोस्तों वो भी मैं शेयर करता हूं कि यार नहीं नहीं इनमें ना वो बात ही नहीं थी यार जो है कार्लोस में लड़के में वो बात नहीं थी यार ना वो शैक्षणिक योग्यता थी ना वो कॉम्पिटेंसी थी लड़के में वो बात नहीं थी जो बात थी फ्रांसिस्को फ्रेंको में और फिर इनको बोला कि सर हम आपको याद रखेंगे जुएन कार्लोस द ब्रीफ के रूप में ये दोस्तों थोड़ा सा सटायरिकल है लेकिन इस तरह से हिस्टोरियंस कई बार बोलते हैं जुएन कार्लोस द ब्रीफ इतने थोड़े टाइम के लिए आप राजा रहे सर उसके बाद तो आपने स्पेन को डेमोक्रेसी बना दिया ऑलमोस्ट इमिडिएटली आपने डिसमेंटलिंग शुरू कर दिया सर फासिस्टवादी स्पेन का डेमोक्रेटिक स्पेन के रूप में ध्यान रखिएगा दोस्तों तो इस तरह से स्पेन का जो परिवर्तन है वो शुरू हुआ और अंततः 27th ऑफ दिसंबर 1978 को वो स्पेन जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी वो बना और जो उसके पहले मैंने आपको एक फोटोग्राफ दिखाया था ये फोटोग्राफ आई थी दोस्तों अगले दिन न्यूज़पेपर में और लिखा स्पेन गुड मॉर्निंग डेमोक्रेसी ना सिर्फ ये दोस्तों जुआन कार्लोस ने कहा कि सिर्फ ये नहीं हम पूरा एक एक ना अंजर पंजर ढीला कर देंगे वो डिक्टेटोरियल रजीम का पूरी तरह से डिसमेंटल करो पूरी तरह से डिसमेंटल करने का एक और मतलब भी था जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है जो जेल में बंद है उन सभी को रिलीज करो जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स है रिलीज करो क्षमा याचना कर दो क्षमा के लिए क्षमा को बोलते हैं एमनेस्टी दोस्तों आपको विजिबल है ए एम एन ई एस टी वाई बोलते हैं दोस्तों एमनेस्टी मतलब होता है क्षमा याचना कर देना ना सिर्फ ये लोगों को जो अपनी बातें कहने का अधिकार नहीं था अलग अलग भाषाओं का अधिकार नहीं था अब मतलब अलग अलग भाषा जैसे कि कतालन हिंदी में कतालन बोलते हैं इंग्लिश में कैटलन बोलते हैं सी ए टी एल एन कैटलन हो गया इस तरह से गैलीगो कैटलन एक भाषा थी दोस्तों सी ए टी ए एल ए एन इसको बोलते थे कैटलन लोकल लैंग्वेजेस हैं दोस्तों एक लैंग्वेज थी कैटलन एक थी गैलीगो लिखी देता हूँ उसको मैं जी ए एल एल ई जी ओ गैलीगो ऐसे काफ़ी सारे लैंग्वेजेस थे दोस्तों यूस्केरा यूस्केरा भी इधर लिख देते हैं ई यू एस के ई आर ये सब लोकल भाषाएं थी दोस्तों चाहे वो कैटलन हो चाहे वो गैलीगो हो चाहे यूस्केरा हो आपको सारे के सारे लैंग्वेज इन सभी पे इन सभी पे बैन लगा हुआ था फॉरबिडन लैंग्वेजेस थी जुआन कार्लोस ने बोला सब बोलो 
बिंदास बिंदास बोलो सारे मिला ध्यान रखिएगा दोस्तों अभी तक मैंने तीन किरदार लिए हैं ठीक है दोस्तों पहले किरदार जो था वो थे फ्रांसिस्को फ्रैंको दूसरे एक शॉर्ट अपियरेंस के लिए आए थे एल्फॉन्जो द थर्टीन तो तीसरे जुआन कार्लोस मेरे पास अभी भी एक किरदार की जगह राइट मैंने आपको बोला मैं चार किरदार पूरी कहानी सुना दूंगा आपको इसके बाद दोस्तों सबसे पहला इलेक्शन होता है स्पेन में गजब टाइप से और ये इलेक्शन होता है दोस्तों 1977 में 1977 में स्पेन में पहला इलेक्शन होता है दोस्तों फर्स्ट ओपन एंड फ्री इलेक्शन होता है दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों ये जो इलेक्शन था इसकी ये यहां इस इलेक्शन के बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यक्ति अब आएंगे राइट और यहां से हमारी कहानी के चौथे किरदार आते हैं फोर्टी थ्री के अच्छा एक मिनट एक इनको भी लेके आएंगे कहानी में थोड़ी देर में लेके आएंगे ये रहे 43 थ्री ईयर्स के एडोल्फो श्वार्ज ये साहब थे 40 43 थ्री ईयर्स इसलिए बोला क्योंकि तो यंग थे ना मतलब कुछ बनने के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने के लिए बहुत छोटी एज है ना तो ये थे एडोल्फो ए डी ओ एल एडोल्फो श्वार्ज एस यू ए आर ई जेड ये फोर्टी थ्री भी लिखी देता हूँ एडोल्फो श्वार्ज विजिबल आपको विजिबल तो दोस्तों होता क्या है 1976 में जुआन कार्लोस ये हमारे चौथे किरदार है दोस्तों चौथे और आखिरी किरदार जुआन कार्लोस बोलाते हैं एडोल्फो एडोल्फो शॉर्ज को और बोलते हैं कि एडोल्फो शॉर्ज लड़के हमको लाना है डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिकली डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी लेके आना है मतलब डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री मोनार्की लेके आना है लड़के तैयार हो जाना तो कुल मिला के श्वार्ज जो थे ना एकदम ट्रस्टेड व्यक्ति थे जुआन कार्लोस के अब देखिए दोस्तों जब ये 1977 का चुनाव होता है तो इसमें क्या वो ख्याल है कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी एक दो नहीं दोस्तों डेढ़ सौ पोलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेट करती है दोस्तों डेढ़ सौ क्या होता है यार डेढ़ सौ पोलिटिकल पार्टी इसमें से ये जो एडोल्फो श्वार्ज होते हैं ना दोस्तों ये जिस पोलिटिकल पार्टी के थे उसका नाम था यू हाँ दोस्तों यही नाम था यू सी डी यू सी डी का मतलब था यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक सेंटर सॉरी सी है यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक सेंटर यही था दोस्तों ये मैं सोचेगा यू डी सी ऐसे ही लिखते हैं इसको लो यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक सेंटर ठीक है दोस्तों तो देखिए दोस्तों इसके पहले के चालीस साल क्या हो रहा था फासिस्टवादी सरकार थी मतलब इकतालीस साल के बाद यहाँ पे ओपन एक फ्री इलेक्शन हो रहा था और यहां से निकल के आते हैं एडोल्फो श्वार्ज जो कि बनते हैं स्पेन के प्रथम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रधानमंत्री कौन से रजीम के बाद पोस्ट फ्रांसिस्को फ्रैंको के रजीम के फ्रांसिस्को फ्रैंको के कार्यकाल के बाद कोई पहले डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो थे एडोल्फो श्वार्ज हमारी कहानी के चौथे किरदार दोस्तों एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर है कि नहीं तो ये जो इलेक्शन था ना दोस्तों ये जो चुनाव था ये बताता है कि समाज में लोगों को मॉडर्नाइजेशन चाहिए अधिकार चाहिए अपनी बातें कहने का अधिकार चाहिए डेमोक्रेसी चाहिए प्लूरलिज्म चाहिए तो अगर आप देखेंगे तो श्वार साहब की ये लड़ाई पॉलिटिकल स्किल श्वार साहब का इस तरह से जुआन कार्लोस जोन कार्लोस का करेज और डिटर्मिनेशन क्योंकि इतने विरोध हो रहे थे जो उस वक्त के लोग थे कि यार यार कैसे आप धोखा कर रहे हो इनके साथ फ्रांसिस्को फ्रैंको के साथ और तीसरा ओपोजिशन लीडर का भी इस चीज़ के लिए ओपोजिशन पार्टीज का भी इस चीज़ के लिए मानना कि हाँ चलो ठीक है हम लोग ना एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सिस्टम बनाते हैं और इस तरह से मार्केट में आया नया स्पेन राइट right? तो इतने अरे ऑफ प्रॉब्लम्स के बीच में इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच में टेररिज्म के बीच में यू नो मिलिट्री सबवर्जन के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखिए दोस्तों आप पूरे देश का डीएनए चेंज करें तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे चाहे वो ये जो अरे ऑफ प्रॉब्लम्स है ना चाहे वो इकोनॉमिक कोलैप्स कर रही है ग्रोथ नहीं हो रहा है टेररिज्म है लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो टेररिज्म होंगे भी उसमें कई लोग एक्सट्रीमिस्ट भी रहेंगे मिलिट्री का सबवर्जन होगा तो ये सब बहुत चल ही रहा ध्यान से सुनेगा दोस्तों फ्रैंको जो एक मैं थोड़ा सा आपको ना फ्रांसिस्को फ्रैंको के बारे में एक चीज़ जरूर यहाँ पे बताता हूँ ये रहे जर्मनी के एडोल्फ हिटलर और ये रहे इटली के बेनिटो मुसोलिनी एक ज़माने में एडोल्फ हिटलर बेनिटो मुसोलिनी को अपना आइडल मानते थे फिर एडोल्फ हिटलर इतने बड़े बन गए कि ये इनको अपना आइडल मानते थे बट दोनों के दोनों फैसिज्म को तो बहुत ज़्यादा सही मानते थे कि कोई जरूरत जरूरत नहीं है डेमोक्रेसी कोई जरूरत नहीं है प्लूरलिज्म की कोई जरूरत नहीं सिंग, बहुत सारे मल्टीपल पार्टीज की सिंगल पार्टी होनी चाहिए सिंगल पार्टी होनी चाहिए इस तरह से देखिए दोस्तों फ्रांसिस्को फ्रैंको भी इसी विचारधारा को मानते थे फ्रांसिस्को फ्रैंको भी एक डिक्टेटर आदमी ही थे राइट तो 1939 से लेकर अपनी मृत्यु तक तकरीबन ठीक है एक्टिंग लीड किंग बना दिए थे लेकिन फिर भी अपनी मृत्यु तक तो राज किया ही उन्होंने अब देखिए दोस्तों क्या हुआ जब मृत्यु तक अपने राज किया तो ये जो दौर है ना 
एक समय ऐसा आया कि उन्होंने एडोल्फ हिटलर नाजी जर्मनी से भी मदद ली फासिस्टवादी इटली से भी फैसिज्म को मानने वाले इटली से भी मदद ली इस तरह से ना बहुत सारे चीज़ों से उन्होंने मदद ली थी मतलब एडोल्फ हिटलर क्योंकि एडोल्फ हिटलर और ये चाहे बेनेटो मुसोलनी और दोनों के दोनों दोस्तों मानते तो थे फैसिज्म को तो जरूरत जब पड़ी ना दोस्तों तो फ्रांसिस्को फ्रैंको ने स्पेन को बचाने के लिए या क्योस और इंस्टेबिलिटी को शांत रखने के लिए इनकी भी मदद ली थी राइट इन्होंने जो इनके विचारधारा थी कि नहीं नहीं डेमोक्रेसी पार्लियामेंट इलेक्शन सब बकवास है बकवास बकवास ये मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बेसिकली फ्रांसिस्को फ्रैंको उस वक्त वो भी यही बिलीव करते थे कि यार ये डेमोक्रेसी फेमोक्रेसी एकदम बकवास आइडिया है ये डिस्ट्रॉय करती है देश की अखंडता को यूनिटी को ये देश की यूनिटी को खराब करती है और ये जितने भी लोग हैं जो ये बोलते हैं डेमोक्रेसी चाहिए मल्टीपल मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए मल्टीपल आइडियोलॉजीज यही असली गद्दार है देश के ऐसा मैंने बोला दोस्तों दोस्तों फ्रांसिस्को फ्रैंको और इन लोगों के विचार कुछ इस तरह के थे राइट तो इस तरह के जो भी विचार रखते थे उनको बोले चलो जेल में डालो ये सबको पोलिटिकल प्रिजनर बनाओ तुरंत अरेस्ट करो कोई भी उल्टी सुल्टी उल्टी बातें करेगा मीडिया पूरी तरह से सेंसर्ड था दोस्तों ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें थी जहाँ पर अधिकार नहीं था दोस्तों देखिए दोस्तों ये सभी इस ये जब फ्रांसिस्को फ्रैंको इन सारी चीज़ों से गुजर रहे थे ना तो उनकी मदद करने वाले एडोल्फ हिटलर और बेनेटो मुसोलनी है मैं इस बात को आपको क्यों बोल रहा हूँ इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दो शक्तियाँ थी एक तरफ ग्यारह ये तीन देश थे एक्सिस फोर्स जिनको धूरी शक्तियाँ बोलते हैं उसने जर्मनी के एडोल्फ हिटलर आते हैं जर्मनी आता है इटली के बेनेटो मुसोलनी मतलब इटली आता है और तीसरा हिदगी तोजो और ये तीनों के तीनों धूरी शक्तियाँ एक्सेस फोर्स ये बने और दूसरी तरफ एलाइड फोर्स थे एलाइड फोर्स मतलब वो ग्यारह देशों का समूह चलो पर हार पर्ल हार्बर की घटना के बाद का यूएस को भी ले लो ठीक है तो दूसरी तरफ आ गए दोस्तों एलाइड फोर्सेस राइट और बाद में एलाइड फोर्सेस जीत गए थे ये सब लोग हार गए थे तो ना काफ़ी समय तक एडोल्फ हिटलर और बेनेटो मुसोलनी दोनों के दोनों फ्रांसिस्को फ्रैंको भी बहुत भड़के हुए थे कि यार तुम अजल अलग ही गद्दार टाइप के आदमी हो यार जब भाई तुमको जरूरत थी तो हमने तुमको सपोर्ट किया हमने तुमको एकदम सब कुछ मस्त तरीके से फेवर फेवर किया और तुम कभी भी यार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे या किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे हमारा सपोर्ट ही नहीं करते हो ये ना जर्मनी का सपोर्ट करते हो ना इटली का सपोर्ट करते हो ना फैसिज्म का सपोर्ट करते हो गजब इंसान हो यार तुम तो फ्रांसिस्को फ्रैंको ने एक बात को समझ लिया था कि भाई ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना किसी भी तरफ शिफ्ट हो सकता है पता चले इनको सपोर्ट करने के चक्कर में मैं भी निपट ही जाऊंगा तो इसलिए ना कभी भी फ्रांसिस्को फ्रैंको ने इतना ज़्यादा इस तरह से सपोर्ट नहीं किया था ध्यान से सुनते आएगा दोस्तों तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना वो हमेशा डिप्लोमेटिक इकोनॉमिक आइसोलेशन अपने आप को बचाने के लिए एडोल्फ हिटलर और बेनेटो मुसोलनी मतलब कुल मिला एक्सेस फोर्स के लिए अपनी सिंपथी रखते थे लेकिन इस तरह से कभी सपोर्ट नहीं किया था तो हुआ क्या दोस्तों जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेन को पकड़ा और बोला कि यार सुनो 1953 की बात आ रहा हूँ नाइनटीन में यूनाइटेड स्टेट्स ने स्पेन को पकड़ा और कहा सुनो यार एक काम करते हैं तीन ना तुम एक काम करो यार तीन ना हमको बेस बनाने दे दो सर कौन सा बेस बनाने दो एयर बेस बनाने दे दो बस और को कुछ नहीं नीचे एक काम करो चलो एक और ले लेते हैं तो चार एयरबेस बनाएंगे सर नहीं नहीं तीन एयरबेस बना लेते हैं एक नेवल बेस बना लेते हैं सर बदले में कुछ तो दीजिए सर आ, बदले में भी कुछ चाहिए चलो एक काम करो मैं आप लोग को इकोनॉमिक सपोर्ट एंड मिलिट्री सपोर्ट इकोनॉमिक सपोर्ट एंड मिलिट्री सपोर्ट ये देने का प्रॉमिस करता हूँ ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स ने इनको कहा समझ में आ गया दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों जब जुआन कार्लोस ने ये बदलना शुरू किया था ट्रांजेक्शन शुरू किया था तो काफ़ी सारे ग्रुप्स थे काफ़ी सारे माओस्ट ग्रुप थे काफ़ी सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे उसमें से एक ग्रैपो भी था दोस्तों इसका नाम आप अगर आप इंटरनेशनल कुछ आर्टिकल अगर पढ़ेंगे तो इसका नाम काफ़ी बार सुनेंगे जो काफ़ी प्रोटेस्ट किया कि नहीं नहीं गलत है ये आप ये गलत कर रहे हो जोन कार्लोस का जो आइडिया था आइडियोलॉजी थी मस्त थी एक नंबर उनकी आइडियोलॉजी थी ये क्या कर रहे हो यार आप तो बोले थे प्रोमिस किए थे कि आप स्पेन को वैसे ही चलाओगे और आप क्या डेमोक्रेसी फेमोक्रेसी ला रहे हो अंततः दोस्तों ये होता है कि फ्रांसिस्को फ्रैंको की मृत्यु हो जाती है 20 नवंबर मैंने आपको लिखा है अभी स्टार्टिंग में 20 नवंबर ट्वेंटी ऑफ नवंबर 1975 को 1975 को और इसके ठीक दो दिन के बाद मतलब ट्वेंटी सेकेंड को जुआन कार्लोस को बना दिया जाता है राजा बाद में तीन साल के अंदर अंदर प्लोरलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सरकार के लेके आते हैं और सत्ताईस दिसंबर को ट्वेंटी ऑफ डिसम्बर को नाइनटीन को 27th ऑफ दिसंबर 1978 को आज का आधुनिक स्पेन बनता है दोस्तों आपको एक बात मैं पहले बताता हूँ स्पेन के अंदर आज भी आपको दो स्पेन
जो पुराना स्पेन है जो ओल्ड है रिजिड है ऑर्थोडॉक्स है जो ये सब डेमोक्रेसी वमोक्रेसी में ज़्यादा बिलीव नहीं करता है तो ये थी पूरी कहानी दोस्तों स्पेन के डेमोक्रेसी बनने की बहुत ही सिंपल सरल भाषा में मैंने आपको पूरा ये पूरी की पूरी कहानी बन बताया आपको कि स्पेन डेमोक्रेसी बना कैसे तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्टोरी टेलर का सेशन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह से कहानी के रूप में मस्त तरीके से मज़ा आ रहा होगा दोस्तों इस तरह से धीरे 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 करंट अफेयर्स कॉन्स्टेंट अफेयर्स अपन सब कवर कर देंगे और आपको मस्त मजा आएगा दोस्तों इस तरह के सेशंस मैं ट्यूसडे को भी लेता हूं और इसके अलावा थर्सडे फ्राइडे में से एक दिन आप इस तरह के सेशन देखते हैं कि नहीं इस सेशन को लाइव जरूर प्रेजेंट होकर देखा करें दोस्तों इस तरह के सेशंस में मैं ये मानता हूं दोस्तों कि आपकी मेरी ना न सक्सेस न जर्नी कुछ नहीं है जो जर्नी हम चल रहे हैं जो सक्सेस हमारे हैं वो हमसे पहले ही बहुत सारे लोगों के सेम जर्नी थी और सेम सक्सेस था इसी तरह से हमारे फेलियर्स हमारे प्रॉब्लम्स भी नए नहीं है दोस्तों और इस तरह से काफ़ी सारे लोगों ने पहले भी उन समस्याओं को फेस किया और उनमें से कई महानुभाव ऐसे थे जिन्होंने एक से एक किताब लिखी उस पर मैं यूजली इस तरह के सेशन में ना किताब भी रिकमेंड करता हूँ कि आप ये किताब पढ़िए तो इस तरह के सेशन आप देखिएगा दोस्तों और फिर बहुत मस्त तरीके से हम डिस्कशन करते हैं जैसे डिस्ट्रैक्शन के ऊपर हो गया फोकस के ऊपर हो गया हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स हो गया रीड एंड रिटेन इफेक्टिवली बहुत सारे सेशन है दोस्तों दोस्तों आप जहाँ पर भी होंगे अभी मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिएगा कॉम्बेट सेशन को बढ़िया से दीजिए अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो कॉम्बेट में अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिएगा दोस्तों कॉम्बेट बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर डोंट विश फॉर अ बेटर विंड विश फॉर अ बेटर सेल हमको ना दोस्तों खुद को ये प्रॉमिस करना है कि मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा इंसान तभी बदलता है दोस्तों जब ना या तो इतना डेस्परेट हो जाए कि मैं ये तो बन के रहूंगा या तो इतना इंस्पायर्ड हो जाए मैं ऐसे तो नहीं रह सकता इसके अलावा लाइफ नहीं बदलती दोस्तों दोस्तों मेरा अब तीन प्रॉमिस है आप लोगों से पहली चीज़ यूट्यूब पर मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे दूसरा प्रॉमिस है दोस्तों मेरा अकेडमी के ऐप पर मेरे फ्री सेशन आते रहेंगे और तीसरा प्रॉमिस है दोस्तों मेरा पेड जो कोर्स है वो भी आएगा अभी नेक्स्ट मंथ के आसपास मेरा अगला कोर्स आ जाएगा सर अन अकेडमी के ऐप पर जो फ्री वीडियोज़ हैं वो मैं देख नहीं पाया कोई बात नहीं दोस्तों आप जाइएगा वहाँ पे अन अकेडमी के ऐप में मैं दिखाया तो आपको कहाँ जाना है और ये यूज़ कीजिएगा एस टी ट्वेंटी सिक्स वीडियोज़ अनलॉक हो जाएंगे और मस्त से देखिएगा बढ़िया से एंजॉय कीजिएगा काफ़ी कुछ मैंने दे रखा है दोस्तों जो मैंने अभी आपसे सब्सक्रिप्शन वाली बात कही उसमें अगर आप चाहें तो अगर आपको मन करे तो आप क्या कर सकते हैं ये सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं एक बार आपको बता देता हूँ उसमें मस्त तरीके से लाइव क्लासेज होती हैं लाइव क्लासेस के अलावा क्रैश कोर्स मैं उसमें फ्री प्रोवाइड करूंगा इसके अलावा वीकली क्विज होता है दोस्तों मैं तो बोलता ही हूं कि अगर मेरे क्विज में आप अच्छा कर रहे हो तो आप नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा करोगे डाउट क्लियरिंग सेशन होता है बाई लिंगल होता है सब कुछ हालांकि मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों की आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें इसमें मस्त से आपको वन टू वन मेंटोरशिप मिलती है दोस्तों चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लें चाहे गेट का सब्सक्रिप्शन लें चाहे कैट का सी का आई का मेडिकल का किसी का भी सब्सक्रिप्शन लें आप एक कोड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों एस टी ट्वेंटी सिक्स और जैसे ही आप एक कोड यूज़ करेंगे ना दोस्तों एस टी ट्वेंटी सिक्स तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा मेक श्योर कीजिएगा ये वाला कोड जरूर लगाइएगा ताकि आप डिस्काउंट अवेल कर सकें दोस्तों सी एस आई टी का आर बी आर साहब और उनकी पूरी टीम सी एस आई टी का मस्ट टाइप से बैच शुरू हुआ है दोस्तों यहाँ पर कोड जरूर यूज़ कीजिएगा एस टी ट्वेंटी सिक्स और आपको मस्ट टाइप से मैक्सिमम डिस्काउंट आपको अवेल करते बनेगा आर बी आर साहब को आप जानते होंगे एकदम धुरंधर टीचर हैं और उनकी पूरी टीम एक से एक ताबड़तोड़ टीचर है सारे के सारे इसके अलावा भी आप देखेंगे ना दोस्तों हर एक ब्रांच के लिए चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो अलग अलग ब्रांचेस के लिए नए नए बैचेज आ रहे हैं 2022, 2023 डायरेक्ट एनरोल मत कीजिएगा ऐसे कोड यूज़ कीजिएगा कोड यूज़ करेंगे तो आपको फीस में एक मस्त टाइप से डिस्काउंट मिलेगा एस टी ये वाले कोड को यूज़ कीजिएगा यूनिवर्सल कोड है दोस्तों जहाँ भी चाहें आप वहाँ पर लगा सकते हैं दोस्तों जो भी मैं अन के ऐप पर सेशन लेके आता हूँ ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं सौरभ वन टू थ्री ठाकुर ट्वेंटी आपको अगर अच्छा लगता हो तो यहाँ फॉलो कर लीजिएगा मैं जो भी चीज़ें लाता हूँ आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा दोस्तों जो भी मैंने पढ़ाया है या पढ़ाता हूँ अन के ऐप पे या फिर जो YouTube में इसके इसके जो नोट्स हैं वो मैं शेयर करता हूँ एफ टी एक्सप्रेस में एंड सॉर ऑफ सॉर ऑफिशियल इन दो जगहों पे शेयर करता हूँ दोस्तों दोस्तों आपको अगर कल लगे कि कभी भी जो हम इस सेशन में डिस्कशन कर रहे हैं चैनल पर डिस्कशन कर रहे हैं इससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है कुछ आपकी लाइफ में वैल्यू एड हो तो मस्त तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग लाइक करते हैं शेयर करते हैं सब्सक्राइब करते हैं कमेंट करते हैं तो हम लोग को बहुत मज़ा आता है कमेंट जरूर कीजिएगा इस सेशन में आपको मज़ा आया कि नहीं इसके आगे एक चीज़ देखेंगे